ওকে আজকেরটা হচ্ছে তোমার রিকোয়ারমেন্টস ডিটারমিনেশন সো এই কোর্সে প্রথম থেকে আমি হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট করতেছিলাম অনেক প্রেসারাইজ করতেছিলাম এই টপিকটার উপরে হ্যাঁ যে মানে অনেক এমফাসিস করতেছিলাম যে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা সিস্টেম দাঁড় করার জন্য সো এই রিকোয়ারমেন্ট ডিটারমিনেশন করে ফেলা একটা সিস্টেমের আর্লি ডেভেলপমেন্ট স্টেজে হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন এই রিকোয়ারমেন্ট ডিটারমিনেশনের জন্য হচ্ছে ফার্স্টে তোমার রিকোয়ারমেন্ট গুলো স্পেসিফাই করে নিতে হয় এন্ড রিকোয়ারমেন্ট গুলো হচ্ছে কিভাবে আমরা গ্যাদার করব রিকোয়ারমেন্ট যে গ্যাদার করে ওটা আমরা কার থেকে করি শুধু হচ্ছে যে একটা ক্লায়েন্ট আমাকে কিছু একটা বানাতে দিল আমি তো শুধু ক্লায়েন্টের থেকে রিকোয়ারমেন্ট গুলো নিব না তাই না সো হচ্ছে আমরা যা মানে ক্লায়েন্টের থেকে যতটুকু পরিমাণ আমার রিকোয়ারমেন্ট দরকার ক্লায়েন্ট এই এই জিনিস চায় ওটা হচ্ছে আমরা জোগাড় করে এরপরে হচ্ছে আমরা মানে বাকি যারা স্টেক হোল্ডার থাকে যারা সিস্টেমটাকে ইউজ করবে বা যারা বানাবে সো সব কিছু মিলাই মডিফিকেশন করে এরপর হচ্ছে একটা কিছু একটা সিস্টেম একটা দাঁড় করা হয় সো কিভাবে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করি আর কিভাবে হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট গুলা ফার্স্টে স্পেসিফাই করে দিব এইটাই হচ্ছে এই লেকচারের মেইন অবজেক্টিভ সো আজকে হচ্ছে আমরা শুধু সেগমেন্ট ওয়ানটা দেখব যে রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন কিভাবে করে সো রিকোয়ারমেন্ট বলতে হচ্ছে বেসিক্যালি এটাই যে যে সিস্টেমটা কি হচ্ছে সার্ভিস আমাদেরকে প্রোভাইড করবে একদম সিম্পল ভাষায় যদি বলা যায় সো হোয়াট সার্ভিস দ্য সিস্টেম উইল প্রোভাইড আস যে সিস্টেমটা কি কি করতে পারে সো এখন হচ্ছে এই রিকোয়ারমেন্ট যখন আমরা ইয়ে করি তখন এটার সাথে তোমরা ফিচার শব্দটাকে গুলাই ফেলতে পারো যে একটা সিস্টেম কি কি করতে পারে বা একটা সিস্টেম কি কি সার্ভিস আমাদেরকে প্রোভাইড করবে সেটাই তো বেসিক্যালি একটা সিস্টেমের ফিচার রাইট সো কিন্তু দুইটা শব্দকে আমরা দুইটা ভাবে কেন বলতেছি রিকোয়ারমেন্ট আমরা কখন বলবো যখন হচ্ছে সিস্টেমটা এখনো দাঁড় করা হয় নাই যখন তখন আমরা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করতেছি বা রিকোয়ারমেন্ট আমরা স্পেসিফাই করতেছি যে আমি চিন্তা করতেছি যে আমার এই সিস্টেম গুলা এগুলো গুলা করতে পারবো একবার যখন সিস্টেমটা ডেভেলপ হয়ে যাবে এরপরই হচ্ছে আমি জিনিসটাকে ফিচার বলতে পারবো যে সিস্টেমটার ফিচার হচ্ছে এইগুলো এগুলো এগুলো সো একটা আমি যদি চিন্তা করি যে ধরো মানে এই রিকোয়ারমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি ধরো এক ফেসবুক যদি আমরা চিন্তা করি ফেসবুক হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজে তো এখন অনেক কিছু করা যায় ফেসবুকে ফেসবুকে পেজ ক্রিয়েট করা যায় ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো যায় ফেসবুকে ফ্রেন্ড অ্যাড হওয়া যায় ফেসবুকে থেকে মার্কেট প্লেস একটা নতুন ফিচার এসছে যেখান থেকে শপিং করা যায় সো অ্যান্ড ইনিশিয়ালি হচ্ছে এত কিছু তো তোমার ছিল না ইনিশিয়ালি যখন ফেসবুক স্টার্ট হয়েছে তখন আমরা জাস্ট কি করতে পারতাম ফিচার গুলা কি কি ছিল যে আমরা লগ ইন করতে পারবো আমরা যদি কোনো ফ্রেন্ডকে পার্টিকুলারলি খুঁজতে চাই আমরা খুঁজতে পারবো তাদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবো সো এইসব রিকোয়ার এগুলোই হচ্ছে ফিচার ছিল এন ওগুলাকেই বলা হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফাই করে দেওয়া সো যখন হচ্ছে ফেসবুকটা স্টার্ট হয়েছে তার মানে কি তখন এইসব রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশ স্পেসিফাই করে দেওয়া ছিল যে আমরা হচ্ছে এইটা দিয়ে এই জিনিস করতে পারবো একটা ই কমার্স সাইট যদি আমরা চিন্তা করি পরে হচ্ছে যখন জিনিসটা আমরা কিনতে যাব তখন হচ্ছে ট্রানজাকশনের একটা প্রসেস থাকে সো এইসব হচ্ছে ওই ই কমার্স সাইটটার রিকোয়ারমেন্ট যে এই সিস্টেমটা এইসব জিনিস করতে পারে मडलिंग गोस्टेमटा हे मान कारा यूज कर रिक्वयरमेंट गा कि क्लायट होते स्टेक होल्डर होते हम जार बिक्री कर যে নিজে বিক্রি করবে বা একটা অ্যাডমিন থাকবে যে সিস্টেমের এই সব লগ ইন টগ ইন এইসব জিনিস যে দেখতেছে সো এইসব যারা বলে দিবে ওদের অনুযায়ী মানে বিভিন্ন অ্যাক্টার থাকবে আর কি আমার এই রিকোয়ারমেন্টের প্রসেসটার মধ্যে মডেলটার মধ্যে সো এইসব বিভিন্ন অ্যাক্টার থাকবে অ্যান্ড এই অ্যাক্টার গুলার মধ্যে বিভিন্ন হচ্ছে তোমার এই রিকোয়ারমেন্ট গুলা কাজ করতে থাকবে যে আমার ইউজার যখন লগ ইন করতে চাচ্ছে তখন সেটা আমি ভেরিফাই করছি যে সে ঠিক মতো লগ ইন ক্রেডেন্সিয়ালস গুলা দিয়েছে নাকি সো এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো এই জন্য স্পেসিফাই করা দরকার কারণ হচ্ছে এই রিকোয়ারমেন্ট গুলোর উপর বেস করে হচ্ছে আমরা পরে মডেলিং গুলা করতে যাব ঠিক আছে সো এইটা আহ রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশনের জন্য তার মানে আমার কি কি লাগতেছে যে একটা সিস্টেম কি করবে হোয়াট দ্য সিস্টেম মাস্ট ডু 
অ্যান্ড হচ্ছে এই জিনিসটা কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক থাকবে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি যেটা বললাম যে সিস্টেমটা কি কি করতে পারে অ্যান্ড সিস্টেমটার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক থাকতে পারে এখন এই রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশনটা দুই ধরনের হতে পারে একটা বিজনেস এর পার্সপেকটিভ থেকে বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট একটা সিস্টেম এর পার্সপেকটিভ থেকে সিস্টেম এর রিকোয়ারমেন্ট সো আমরা হচ্ছে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টটার উপরে এমফেসিস করবো আর কি সে সিস্টেমটার টেকনিক্যাল সাইডে কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকবে একটা সিস্টেম কি কি করতে পারবে সেটাই হচ্ছে আমরা স্পেসিফাই করবো ম্যাম হ্যাঁ বলো शुरू कर যখন আমি জিনিসটা চিন্তা করতেছি বা ই কমার্স সাইটটা যখন আমি চিন্তা করতেছি আমি বলতে পারতেছি যে আমি ইউজার যেটা যখন ই কমার্স সাইটটা ইউজ করবে তখন হচ্ছে সে লগইন করতে পারবে সে সার্চ করতে পারবে যে আমি এই জিনিসটা খুঁজতেছি সে বিভিন্ন ফিল্টার ইউজ করতে পারবে যে আমি এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে খুঁজতেছি এই কালার খুঁজতেছি তারপরে হচ্ছে তার যদি পছন্দ হয় জিনিসটা সে কার্টে অ্যাড করতে পারবে दार रिकायरमेंट होते जिन प्रथम क्लस डायग्राम देखिए रिकायरमेंट गैदार कर शुरू मानुष रिकायरमेंट कर যারা রেগুলারলি চিলক্স ইউজ করছে ব্র্যাকেট স্টুডেন্ট ড্রাইভ হচ্ছে বেশি ভালো বলতে পারবে সো এরকম আমার এটা জাস্ট একটা एग्जांपल দেখালাম যে কাদের থেকে আমার রাইট পারসন চুজ করাটা কত ইম্পর্টেন্ট যে আমি কাদের থেকে আমার রিকোয়ারমেন্টগুলো নিচ্ছি ব্র্যাকেট স্টুডেন্টরা ভালো বলতে পারবে যে হ্যাঁ আমার এখানে 
অনলাইন ট্রানজাকশনের সিস্টেম থাকলে ভালো হয় ওয়েবসাইটটাতে আমার এখানে আমরা বিভিন্ন মেনু চুজ করার অপশনগুলো অনেক ভ্যারাইটি থাকলে ভালো হয় আমাকে বলে দিতে পারবে সিস্টেমটা যে কখন কোন আইটেমটা অ্যাভেলেবেল আছে আমি ধরো একটা এই বার্গার অর্ডার করলাম কিন্তু এই বার্গারটা ওরা আপাতত ধরো বানাচ্ছে না তো অর্ডার দিয়ে হচ্ছে শুধু একটা রিডান্টেন্ট একটা প্রসেস হয়ে গেল সিস্টেমটাতে এটা আপডেটেড থাকবে যে এই আইটেমটা এখন অ্যাভেলেবেল নাই ঠিক আছে সো এরকম ফিচার গুলা এই রিকোয়ারমেন্ট গুলা যার থেকে আমার হচ্ছে মানে যারা হচ্ছে স্টেক হোল্ডার ভালো এই জিনিসটা তারা হচ্ছে ভালো বলতে পারবে এই জন্য রাইট পার্সন চুজ করা যে কার থেকে আমরা রিকোয়ারমেন্ট গুলা নিচ্ছি ওইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটাই একটু বলে রাখলাম সো এরপর হচ্ছে আমরা দেখবো ফাংশনাল আর নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট গুলা কি কি সো এতক্ষণ যে আমি বলতেছিলাম ধরো একটা ই কমার্স সাইটে যে ক্লায়েন্ট সার্চ করতে পারবে যে আমি হচ্ছে জুতা হচ্ছে চুল দেখতে চাই হ্যাঁ তো সার্চ করলে তখন হচ্ছে আমার জুতার যত লিস্ট আছে তো আমাকে সিস্টেমটা ওগুলো শো করে দিবে বা ধরো হচ্ছে স্পটিফাই স্পটিফাই এর মধ্যে আমরা একটা মিউজিক সার্চ করলাম বা একটা আর্টিস্ট সার্চ করলাম সো এই আর্টিস্ট টা সার্চ করলে যে আর্টিস্ট এর সবগুলো লিস্ট আমার কাছে চলে আসবে সো এরকম কিছু হচ্ছে ফিচার্স আছে সো এই যে এই যে আমি বললাম যে একটা ইউজার সার্চ করতে পারবে একটা জিনিস এটা কি একটা সিস্টেমটার একটা ফাংশনালিটি না একটা ফিচার না যে এই সিস্টেমটা কি করতে পারে কি অ্যাকশন পারফর্ম করতে পারে সো এই যখনই আমি হচ্ছে একটা সিস্টেমের একটা প্রসেসের কথা বলবো যে এই প্রসেসটা এই সিস্টেমটা করতে পারে লগ ইন করতে পারে সার্চ করতে পারে ট্রানজাকশন হতে পারে এইগুলাকে বলা হচ্ছে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট যে এগুলা হচ্ছে এই সিস্টেমটার মেইন ফাংশনালিটি এই ফাংশন গুলা ইউজার করতে পারে সো তখন আমি ওটাকে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট করব নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট করব যখন হচ্ছে এটা ইউজার একটা সিস্টেমের সহজেই দেখে বুঝে যেতে পারবে যে এটা এখানে আছে এটা এখানে আছে অনেক পারফরমেন্স ভালো অনেক এফিসিয়েন্ট কিরকম কোন কোন প্ল্যাটফর্মে ইউজ হতে পারে আমি একটা এক্সাম্পল দেখে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তো এখানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যে আমরা হচ্ছে একটা ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট একটা সিস্টেম সেরকম ভেহিক্যাল হচ্ছে যখন আমরা এরকম গাড়ি শোরুমে গাড়ি কিনতে যাই তখন হচ্ছে কি থাকে বিভিন্ন সেলস পারসন থাকে যারা হচ্ছে কাস্টমারদেরকে অ্যাটেন্ড করে সেই কাস্টমারদেরকে যখন তারা অ্যাটেন্ড করে তাদের সবার হাতেই দেখবা একটা ট্যাব বা একটা কিছু থাকে যেটার মধ্যে হচ্ছে তারা কন্টিনিউসলি আপডেটেড রাখে ওই ট্যাবের থেকে তারা হচ্ছে ম্যানেজ মানে ট্যাব দিয়ে হচ্ছে তারা হচ্ছে ম্যানেজ করে তার মানে কি তাদের ট্যাবে এই ভেহিক্যাল গুলো ম্যানেজ করার একটা সিস্টেম থাকে তারা হচ্ছে নিজেরা কিভাবে ভেহিক্যাল গুলো ম্যানেজ করছে কিভাবে বিক্রি করছে কিভাবে ইউজারদেরকে বিভিন্ন ইনফরমেশন জানাচ্ছে সো সেই সবকিছু হচ্ছে ওই সেলস পারসন এর কাছে থাকে অ্যান্ড পরে হয়তো সেটা আর একটু হায়ার লেভেল ম্যানেজারও সেখানে ইনভলভ থাকতে পারে সো এই যে জিনিসগুলো তারা হচ্ছে কি কি ওখানে মানে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটার মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে তারা হচ্ছে ইউজারকে যারা কিনতে আসবে তাদেরকে বিভিন্ন গাড়ি একটা ধরো চুজ করলে সেই গাড়িটার বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন গাড়িটার বিভিন্ন ফিচার সম্পর্কে তারা জানাতে পারবে তারা হচ্ছে তাদের নিজেদের কাস্টমার সার্ভিসের কথা জানাতে পারবে যে গাড়িটা কিনে নেওয়ার পরে হচ্ছে ফার্দার কি সার্ভিস তারা প্রোভাইড করবে পেমেন্ট মেথড কি রকম হবে কি কি অফার থাকবে সো এই সবই হচ্ছে সেলস পারসেন্টটা তাদের কাস্টমারের সাথে এই সব যোগাযোগ রাখতে পারবে আর কি অ্যান্ড অবশ্যই একটা ইনভেন্টারি থাকবে যে কি কি গাড়ি এখন শোরুমে অ্যাভেলেবেল আছে কি কি গাড়ি আসতে পারে সো এরকম বিভিন্ন জিনিস হচ্ছে এই সিস্টেমটার মধ্যে যে আছে সেটা হচ্ছে তোমার ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে ওরা প্রথমে স্পেসিফাই করে সো কিভাবে লিখছে জিনিসটা একটু খেয়াল করো প্রথমে হচ্ছে নিউ ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট The system will allow managers to view the current new vehicle inventory. So, what is the new car inventory in the inventory? The manager will view the new vehicle and the system will allow it. The vehicle manager will view the new vehicle and the 
অর্ডার করতে পারবে সে জানে যে ম্যানুফ্যাকচারার এই এই নিউ ভেহিকেল আছে তার ইনভেন্টরিতে তো ম্যানেজার কি করতে পারবে সেই গাড়িগুলো অর্ডার দিতে পারবে যখন গাড়িগুলো অর্ডার দেওয়ার পর ম্যানুফ্যাকচার জিনিসগুলোকে পাঠাবে ইনভেন্টরিতে জিনিসগুলো রিসিভ হবে তো তাহলে কি করবে সিস্টেমটা এই নতুন এডিশনটাকে রেকর্ড করতে পারবে সো এই যে নতুন ভেহিকেল যখন আসছে সেটার একটা ম্যানেজমেন্ট ফিচার এই সিস্টেমটার মধ্যে আছে সো তিনটা জিনিস ম্যানেজার হচ্ছে ইনভেন্টরি গুলাকে দেখতে পারবে অর্ডার প্লেস করতে পারবে এবং হচ্ছে যখন হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার গুলা গাড়িটা দিবে পাঠাবে সেটা যে রিসিভ হবে তখন সিস্টেমটা রেকর্ডেড হবে যে এখন ইনভেন্টরির মধ্যে এই গাড়িটা এখন আছে একটা রিকোয়ারমেন্ট গেল সেকেন্ডলি হচ্ছে ভেহিকেল যে সেল সেল হবে সো সেলস এর একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো এটা কে করছে সেলস পারসন সো সেলস পারসন রা কাস্টমারদেরকে বিভিন্ন অফার ক্রিয়েট করতে পারবে যে গাড়িটা হচ্ছে প্রথম থেকে ধরো প্রথমে ওরা হচ্ছে অনেক কম অফার থেকে শুরু করলো যে ঠিক আছে আমরা তিন পার্সেন্ট আপনাকে দিব আমরা পাঁচ পার্সেন্ট আপনাকে ডিসকাউন্ট দিব তো আপনার জন্য এটা আট পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তো এরকম করে কাস্টমারদের সাথে একটা নেগোসিয়েশনে যে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সেলস পারসন করতেছে তারপরে হচ্ছে সেলস পারসন হচ্ছে কোন স্পেসিফিক একটা ভেহিকেল এর জন্য কি কোন অফার কি পেন্ডিং আছে নাকি নাই সেটাও সেলস পারসনটা জানতে পারবে ম্যানেজারটা হচ্ছে কাস্টমারকে যে সেলস পারসনটা অফার করলো সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভ করতে পারবে সিস্টেমটা তোমার সেলস সেল করার পরে কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট করবে কাস্টমারের ডিপোজিট কাস্টমারের পেমেন্ট কাস্টমার যে জিনিসটা কিনলো সবকিছুই হচ্ছে সিস্টেমটার মধ্যে রেকর্ডেড হবে সো এই হচ্ছে সেল যখন করতেছি জিনিসটা হচ্ছে কিভাবে ম্যানেজ করলাম সেটা এরপর হচ্ছে যে ভেহিকেল গুলা ইউজ হয়ে যাবে যদি আমার হচ্ছে কোনো ট্রেড ইন হয় যে আমাকে একটা পুরানো গাড়ি দিয়ে দিল পুরানো গাড়ি দিয়ে আমি নতুন গাড়ি নিয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে ইউজ ভেহিকেল ম্যানেজমেন্ট এর সিস্টেম সো এই সিস্টেমটা তাহলে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট কি কি যে এই সিস্টেমটা এই 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 জিনিস করতে পারবে এন্ড কিভাবে লিখেছে দেখো প্রত্যেকবার দ্য সিস্টেম উইল এলাউ দ্য সিস্টেম উইল এলাউ দ্য সিস্টেম উইল এনেদ এরকম করে লেখা জিনিসটা গুলো আমরা এভাবেও লিখতে পারি যে স্টেক হোল্ডার যারা এখানে তিনটা স্টেক হোল্ডার ম্যানেজার সেলস পারসন এন্ড কাস্টমার সো এই তিনটা স্টেক হোল্ডার দিয়ে আমরা লিখতে পারি যে ম্যানেজার ক্যান ভিউ দ্য কারেন্ট নিউ ভেহিকেল ম্যানেজার ক্যান প্লেস অর্ডার সেলস পারসন ক্যান ক্রিয়েট কাস্টমার অফার रिकोरमेंटिकल मैनेजर हिसाब लग इन करते जा सिक्यूरिटर मध्य पड़े जा लिखते कस्टमर डिटेल सह लिस्ट 
এটা অন্য সেলস পারসন আরেকজন সেলস পারসনের কাস্টমারের কন্টাক্ট বা লিস্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে না সো সেটা হচ্ছে তখন এটা বিহেভিয়ারের মধ্যে পড়তেছে ডিফারেন্সটা কি বোঝা গেছে সবাই यस मैम ওকে সো এখানেও দেখো তাহলে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে চারটি জিনিস আসতে পারে অপারেশনাল পারফরম্যান্স সিকিউরিটি এন্ড কালচারাল এন্ড পলিটিক্যাল অপারেশনাল বলতে কি বোঝাচ্ছে যে আমার এই সিস্টেমটা কি সব এনভায়রনমেন্টের জন্য চলে নাকি এখন কোন কোন অ্যাপ দেখবা যে পিসিতে চলতেছে মোবাইলে চলতেছে না বা কোন একটা অ্যাপ মোবাইলে ভালো চলতেছে পিসিতে চলতেছে না বা উইন্ডোজে চলতেছে ম্যাকে চলতেছে না সো এরকম হচ্ছে বিভিন্ন কিছু জিনিস থাকতে পারে সো এখানে আমার এখানে অপারেশনাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো দিয়ে দেওয়া যে দ্য সিস্টেম শুড রান অন ট্যাবলেট পিসিস টু বি ইউজড বাই সেলস পিপল সো ট্যাবের মধ্যে বা পিসির মধ্যে হচ্ছে সেলস পিপল গুলো এগুলো ইউজ করতে পারবে দ্য সিস্টেম শুড ইন্টারফেস উইথ দ্য শপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যে আমার শপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা মানে ইন্টারফেস সিস্টেম শুড ইন্টারফেস উইথ দ্য শপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সো একটা পার্টিকুলার যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকবে সেটার জন্য ইন্টারফেস উইথ দ্য আচ্ছা শপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা যে থাকবে মানে শপের যে সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা থাকবে সেটার সাথে হচ্ছে আমি যে সিস্টেমটা বানাচ্ছি ভেহিকেলের সেটা হচ্ছে আমার ইন্টারাক্ট করতে পারবে বা সেটার সাথে ইজিলি তার এনভায়রনমেন্ট বা সবকিছু তোমার মিল থাকবে যে সিস্টেমটা ইজিলি অ্যাডাপ্ট করতে পারবে সেন্ট্রাল যে শপের যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর ভেহিকেলের যে আলাদা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দুইটাকে ইন্টিগ্রেট করতে কোনো সমস্যা হবে না সিস্টেমটা হচ্ছে প্রিন্টারের সাথে ওয়ায়ারলেসলি কানেক্ট হতে পারবে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমরা সিস্টেম একটা হলে বিহেভিয়ার নিয়ে কথা বলছি কিভাবে জিনিসটা অপারেট করতে পারবে কিভাবে জিনিসটা বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টে অপারেট করা যায় সেটাই হচ্ছে বলা হচ্ছে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টের এরপরে যদি আমরা পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি বিভিন্ন একটা ধরো একটা ফেসবুকের ধরো তুমি কালকে একটা পেজ বা কিছু একটা সার্চ দিলাম ইউজুয়ালি কি সেটা দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসে না ঠিক আছে সো ওইটাকেই বলা হচ্ছে ফেসবুকের পারফরমেন্স এখন যখন ইউসিসে আমরা যখন কোর্স সার্চ করি দেখবা তোমার ধরো পনেরো বিশ সেকেন্ড লাগে পনেরো বিশ সেকেন্ড কিন্তু অনেক সো পারফরমেন্স এর ক্ষেত্রে এই যে রেসপন্স টাইম লোড হতে কত সময় লাগতেছে আমি যখন ইনিশিয়ালি ওয়েবসাইটটা সার্চ দিলাম তখন লোড হতে কত সময় লাগতেছে যখন জিনিসটা সার্চ করলাম তখন হচ্ছে সার্চ রেজাল্ট গুলো আসতে কত সময় লাগতেছে একসাথে যখন তোমরা যখন অ্যাডভাইজিং করো প্রি অ্যাডভাইজিং করো তখন যখন একসাথে ইউসিসে অনেক স্টুডেন্ট একসাথে ঢুকে তখন সিস্টেমটা যে ডাউন হয়ে যায় সো এইসব হচ্ছে কি সিস্টেমটা পারফরমেন্স এর উপর ডিপেন্ড করে সো এখন এটাতে সিস্টেমটা এটাই বলতেছে যে সিস্টেমটা পনেরো জন সেলস পারসন কে একসাথে লগ ইন করতে সাপোর্ট করতে পারবে মানে একসাথে পনেরো জন ঢুকতে পারবে সিস্টেমটাতে অ্যান্ড যখন হচ্ছে কোনো অফার থাকবে পেন্ডিং সেগুলো হচ্ছে এভরি ফিফটিন মিনিটস এ আপডেটেড হতে থাকবে সো পারফরমেন্স কি বুঝে গেছে যে রেসপন্স টাইম কতটুকু সময় রেসপন্স করতেছে কতটুকু সময়ে সার্চ করলে সার্চ রেজাল্ট আসতেছে কতজন একসাথে জিনিসটা ইউজ করতে পারতেছে এইসব বিষয় ম্যাটার করে আর কি পারফরমেন্স এর মধ্যে ক্লিয়ার यस मैम ওকে সিকিউরিটির মধ্যে হচ্ছে তোমার ম্যাম বলো ম্যাম আমি আর কি একটা অ্যাপ ইউজ করার সময় হ্যাঁ আমার আমার নিজের নেট কানেকশনটা কি পারফরম্যান্স এর মধ্যে থাকবে নাকি না তোমার নেট কানেকশন একদম পারফেক্ট তোমার ওয়াইফাই একদম খুবই ভালো খুবই ভালো কানেকটিভিটি তোমার হচ্ছে অন্য সবকিছু তুমি ভালোভাবে ইউজ করতে পারতেছো এরকম কিন্তু অনেক অ্যাপ আছে দেখবা ঢুকার সময় ওটা ঘুরতেই থাকে তো ঘুরতেই থাকে হ্যাঁ সো তখন হচ্ছে গিয়ে কি হবে যখন একটা সিস্টেম এরকম থাকবে তখন তো তুমি জিনিসটা আর ইউজ করতে চাইবা না যে ঢুকতেই আমার এত সময় লাগতেছে অ্যাপটাতে আমি ঢুকতেই পারতেছি না সো ওইটাই হচ্ছে তোমার তখন পারফরমেন্স এর আন্ডারে আসবে সিস্টেমটার কোনো যদি ড্রব্যাক থাকে সেটা সিস্টেমটার পারফরমেন্স তোমার ওয়াইফাই এর কানেকটিভিটি না কিন্তু समस्या ग्रसारिपिंग करते 
এখন আমি যখন দেখব যে অথবাতে সার্চ দেওয়ার সময় হচ্ছে আমার অনেক সময় লাগতেছে আমি অবশ্যই ওই অ্যাপ ইউজ করব না আমি অন্য কাছে সুইচ করব তার মানে কি সিস্টেমটা ওই জায়গায় ফেল করে আর কি ওকে এরপরে হচ্ছে সিকিউরিটি সিকিউরিটি তো অবশ্যই বললাম যে আমি সেলস পারসন ই হচ্ছে পার্টিকুলার সেলস পারসন এর জন্য আলাদা থাকবে পার্টিকুলার সেলস পারসন আর একজন সার্টিক সেলস পারসন এর ইয়েতে কাস্টমার কন্টাক্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে না সেলস ম্যানেজারই হচ্ছে অনলি কাস্টমারের অফার গুলা अप्रूव করতে পারবে সেলস পারসন ধরো বলে দিল যে আমি আপনাকে 3% 5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি কিন্তু ম্যানেজার হচ্ছে এই জিনিসটা ম্যানেজারের হাতেই লাস্টে থাকবে যে সেই জিনিসটা अप्रूव করতে পারবে जिसमें তারপরে হচ্ছে ধরো এখানে বলা আছে যে কোম্পানির যে সবগুলো ইকুইপমেন্ট সেগুলো সবগুলোই ডেল এর থেকে পারচেস করে সো এরকম থাকতেই পারে কালচারাল বা পলিটিক্যাল কোন রিকোয়ারমেন্ট যে আমরা হচ্ছে মানে আমরা যে অর্গানাইজেশনটা যারা জিনিসটাকে ডেভেলপ করতেছি তাদের সব ইকুইপমেন্টই ডেল থেকে আসতেছে বা অন্য কোন কোম্পানি থেকে আসতেছে কাস্টমাররা যখন ধরো বিক্রয় ডট কমে হ্যাঁ সো ওরকম হচ্ছে তোমার পরের পয়েন্টটা যেটা কাস্টমার পার্সোনাল ইনফরমেশন ইজ প্রটেক্টেড ইন কমপ্লায়েন্স উইথ দা ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট এখন ধরো বিক্রয় এ এরকম আমরা কখনোই কিছু এলাউ করতে পারবো না যে ইলিগাল জিনিসপত্র ইউজাররা বিক্রি করতে যাচ্ছে সো ওটা হচ্ছে আমার তখন ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে থাকতে হবে বা কাস্টমাররা যখন তাদের পার্সোনাল ইনফরমেশন দিয়ে আমাদের এখানে রেজিস্টার করবে সেগুলোও হচ্ছে আমাদের প্রোটেক্ট করতে হবে সো সেটাও হচ্ছে আমাদের নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টে স্পেসিফাই করে দিতে হবে যে ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে এগুলো হচ্ছে প্রোটেক্টেড হবে कस्टमर पॉलिटिकल ठीक So non-functional and functional key clear. And lemon law key. The system will conform to state's lemon law. Ah, uh, ita hoche J year under a rakha hoye chhe. Mane ita J khan theke hoy to mane example the dewa hoye sa. Ita hoy to lemon law kichu thakta pare. Particularly amar jana nai. The state's lemon law bollo to. So ei state er hoy to lemon law bolle kichu ase. <coughs> बुझा गया লিখতে যদি আমরা যে প্রজেক্টটা করব সেটার স্পেসিফাই করে দিতে রিকোয়ারমেন্ট গুলো ইনশাআল্লাহ ম্যাম ওকে সো আমি একটা কোশ্চেন করি যে ধরো একটা সিস্টেমে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া ছিল যে আমি যখন ইয়ে করব যখন কিছু একটা কিনতে যাব সেটা হচ্ছে আমার কার্টে অ্যাড হয়ে যাবে 
ঠিক আছে ই কমার্স সাইটের একটা ফিচার যে আমি একটা সিস্টেম যখন সিস্টেমে যখন আমি একটা জিনিস পছন্দ হয়েছে আমার সেটা আমি কার্টে পরে কেনার জন্য আমি অ্যাড করে রাখবো সো এই জিনিসটা যদি আমার যখন সিস্টেমটা ডেভেলপ হয়ে যাবে ইউজার যখন জিনিসটা ইউজ করবে সামহাও কার্টে আমার অ্যাড হচ্ছে না জিনিসটা তার মানে কি সিস্টেমটা কি ফেল হবে নাকি হবে না বানাতে পারি নাই ঠিক আছে কিন্তু আমি বলতেছি যে ধরো হচ্ছে আমার একটা রিকোয়ারমেন্ট যে ছিল এটা আমি করছি বাট সে কোন জিনিসটা মানে বানানো হয় নাই আর কি সামহাও ধরো কোন একটা সমস্যা ছিল আমার কোডে বা ডেভেলপ করার সময় তো আমি যখন মানে আমি ইউজার যখন জিনিসটা কার্টে অ্যাড করতে চাচ্ছে কার্টে জিনিসটা অ্যাড করছে না বাট এটার মানে কি এটা এই যে সিস্টেমটাই ফেল করতেছে এটাই হচ্ছে क्वेश्चन সিস্টেম কি ফেল করবে নাকি করবে না সিস্টেম করার কথা করার কথা নেই আচ্ছা সো এই যে আচ্ছা এই জিনিসটা মাথায় রাখবা আচ্ছা আরেকটা क्वेश्चन করি যে ধরো হচ্ছে সিস্টেমটা ফেলের ফেল করবে না এই কারণে কারণ তোমার হচ্ছে বাকি সব ফিচার কিন্তু ঠিকই চলতেছে এটা কিন্তু আমার একটা যে ই-কমার্স ওয়েবসাইটটার এটা কিন্তু একটা এক্সট্রা জাস্ট একটা ফিচার হ্যাঁ সো ফিচারটা কিন্তু আমার হচ্ছে আমি ঠিক করতেও পারতেছি মানে ফিচার মানে ফিচারটা ওই ফিচারটাই হচ্ছে শুধু আমার কাজ করতেছে না তার মানে কি এটা যে আমার পুরো সিস্টেমটাই কি ফেল করতেছে করতেছে না পুরো ই-কমার্স ওয়েবসাইটটাই কিন্তু ফেল করতেছে না আমার হচ্ছে শুধু ওই ফিচারটাই কাজ করতেছে না ওকে যে আমার কার্টে জিনিসটা অ্যাড হচ্ছে না কার্টে জিনিসটা অ্যাড না করে আমি জিনিসটা डायरेक्ट কিনে ফেলতেছি সো সিস্টেমটাও ধরো ওরকম ভাবে কাজ করতেছে কিন্তু সিস্টেম ফেল করবে না কিন্তু অন্য আরেকটা জিনিস ক্ষেত্রে দেখো যে আমি ধরো একটা জিনিস সার্চ করলাম এন্ড আমার হচ্ছে লোড হচ্ছে তো হচ্ছে 30 40 সেকেন্ড ধরে লোড হচ্ছে একটা ইউজার হিসেবে যখনই কিন্তু এরকম আমার লোড হতে থাকে তখনই কিন্তু একটা মানে যে আমার ঢুকতেই পারতেছি না আমি ওয়েবসাইটে সার্চ দিলে কিছু আমার ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে তখন কিন্তু একটা ইউজার হিসেবে অবশ্যই আমি বিরক্ত হয়ে যাবো আর আমি জিনিসটা মানে আর ইউজ করবো না ওই সিস্টেম আমি ইউজ করব না সো আমি এই জন্যই বললাম জিনিসটা যে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে তোমার ফিচার গুলো আমার স্পেসিফাই করে কিন্তু নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট তোমরা মানে ভেবে থাকতে পারি যে এটা অত ইম্পর্টেন্ট না এটা তো আমরা এভাবে লিখে দিতে পারি যে হ্যাঁ এটা সিকিউর এটা এই এটা রিলা এত কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ যে আমার যদি ওই তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ড আমার লাগে রেসপন্ড করতে তাহলেই কিন্তু সিস্টেমটা ফেল কারণ ওই সিস্টেমটা তখন আর ইউজার ইউজ করবে যেতে পারছি হ্যাঁ সো এইসব কিছু সিনারিওস তোমরা মাথায় রেখো যে ফিচারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফিচার এটা একটা ফিচারের এক্সট্রা ফিচার আর কি আমার তো অনেক আমাদের তো অনেক ইয়েতেও বাক থাকে মেসেঞ্জারেও অনেক বাক থাকে ধরো আমি ধরো আমরা ধরো অ্যাক্টিভ স্টেটাস অফ করে দিলাম তাও আমাদেরকে অ্যাক্টিভ নাও দেখাচ্ছে ঠিক আছে সো এরকম হচ্ছে যে একটা এক্সট্রা ফিচার কাজ করতেছে না বাট আমি কি তাই বলে মেসেঞ্জার ইউজ করা বন্ধ করে দিচ্ছি কেউ কি করতেছে করতেছে না বাট সামডে এরকম হলো যে মেসেঞ্জার হচ্ছে লোডই হচ্ছে না মেসেঞ্জারে আমি মেসেজ পাঠাচ্ছি মেসেজ যাচ্ছেই না তোমার অনেকক্ষণ ধরে মেসেজ যাচ্ছে না মেসেজ ফেল হয়ে যাচ্ছে সো তখন কি করবো আমি মেসেঞ্জার থেকে হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে সুইচ করবো আমি ধরো অন্য কোনো কিছুতে সুইচ করবো সো তখন হচ্ছে মেসেঞ্জার এজ এ সিস্টেম ফেলড ডিফারেন্সটা ক্লিয়ার যে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ওকে যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে এখানে দেখো আরো ভালোভাবে ডেসক্রাইব করা আছে যে অপারেশনাল বলতে কি যে ফিজিক্যাল এন্ড টেকনিক্যাল এনভায়রনমেন্ট যে আমার সিস্টেমটা হচ্ছে কোন কোন জায়গায় চলতেছে যে আমার পিসিতে চলতেছে অ্যান্ড মোবাইলেও চলতেছে ধরো বা এটা ধরো উইন্ডোজে চলবে বাট ম্যাকে চলবে না এইসব জিনিস হচ্ছে আমরা স্পেসিফাই করে দিব যে আমার সিস্টেমটা এরকম ভাবে এই এই এনভায়রনমেন্টে চলবে পারফরমেন্স করে দিব আমার এটা স্পিড এতটুকু এত তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করবে এটার ক্যাপাসিটি এতটুকু এত মানুষ একসাথে এটা ঢুকতে পারবে জিনিসটা রিলায়েবল এখানে হচ্ছে তোমার এক্সাম্পল দেওয়া আছে সিকিউরিটি হচ্ছে যে আমার সিস্টেমটা ইউজ করার অথরাইজড অ্যাক্সেস কার কার কাছে আছে তোমরা হচ্ছে সিকিউরিটি আর কালচারাল এন্ড পলিটিক্যাল যে জিনিসটা গুলাই ফেলতেছিল ডেসক্রিপশন থেকে দেখো যে হু হ্যাজ অথরাইজড অ্যাক্সেস টু সিস্টেম আন্ডার হোয়াট সারকামস্ট্যান্সেস তুমি আরেকটা एग्जांपल দিয়ে দেখাই যে ধরো একটা 
টুলেট একটা ওয়েবসাইট যেখানে হচ্ছে মানুষ হচ্ছে বাসা ভাড়া দিতে পারে এন্ড মানুষ বাসা ভাড়া নিতে পারে দুই দিক থেকে জিনিসটা হচ্ছে সো যারা বাসা ভাড়া দিবে তারা হচ্ছে তাদের কাছে ওই অ্যাক্সেসটা থাকবে যে তারা হয়তো নিজেদের বাসা ইয়ে দিতে পারবে ছবি দিতে পারবে ভাড়া স্পেসিফাই করে দিতে পারবে এরকম অনেক কিছু তারা করতে পারবে অ্যান্ড যারা বাসা ভাড়াটা নিতে চায় তারা হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারবে তারা হচ্ছে এরিয়া দিয়ে সার্চ করতে পারবে এই বাসা ভাড়া এই এরিয়াতে আমরা বাসা চাই এই ভাড়ার রেঞ্জে হচ্ছে তাকে আমরা বাসা দেখাবো সো তার মানে কি দুজনে দুই রকমের অ্যাক্সেস একজন হচ্ছে সেল করতে পারতেছে আর একজন হচ্ছে জিনিসটাকে কিনতে পারতেছে আর অন্যদিকে একটা ধরো অ্যাডমিন থাকছে যে হচ্ছে তোমার এই সব অ্যাক্সেস আমাদেরকে ঠিক করে দিচ্ছে বা যে এসব যখন বাসা কিনা হচ্ছে তখন ধরো যে কিনবে সে অ্যাডভান্স পে করবে সো অ্যাডভান্স পে করার জন্য সে অনলাইনে ট্রানজাকশন করবে এই অনলাইনে ট্রানজাকশনটা হচ্ছে কে প্রসেস করে দিবে অ্যাডমিন প্রসেস করে দিবে সো এই যে বিভিন্ন মডেলিং যখন আমরা করতে যাব তখন হচ্ছে এই জিনিসগুলো আরো বেশি ভালো করে ক্লিয়ার হবে তিন ধরনের একটার এখানে থাকতেছে একজন যে বাসা ভাড়া দিচ্ছে একজন যে বাসা ভাড়া নিচ্ছে আর একজন যে অ্যাডমিন তার মানে কি তিনজনের তিন রকমের অ্যাক্সেস তিনজনের তিন রকমের ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট ওকে সো এইসব হচ্ছে যে সিকিউরিটি তখন আমরা ওভাবে স্পেসিফাই করে দিব যে এক একজনের আলাদা এভাবে অ্যাক্সেস আছে বাসা ভাড়া যে দিবে সে বাসা যে কিনবে তার এসব করতে পারবে না যে অ্যাডমিন যে অনলাইন ট্রানজাকশন করবে তার মধ্যে তোমার যে বাসা বিক্রি করতেছে বা যে বাসা কিনতেছে তাদের অ্যাক্সেস থাকবে না क्लियरिटल रिलयिलिटीटर ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টে বলবে যে সফটওয়্যারটা কি কি করবে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট এটা বলবে না যে সফটওয়্যার কি করবে বা সফটওয়্যারটা কিভাবে করবে যে আমার কাছে এই জিনিস আছে এই আমার এটা ক্রস ক্রস প্ল্যাটফর্মে ইউজ করা যায় এটা হচ্ছে ইউজার ফ্রেন্ডলি এটার ইউজ ইন্টারফেস অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি এটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করতে পারে এই সব বিষয় হচ্ছে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট বলবে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে रिलेटेड टू बिजनेस বলা ক্যালকুলেশন অফ অর্ডার ভ্যালু বাই সেলস ডিপার্টমেন্ট অর গ্রস পে বাই পেরোল ডিপার্টমেন্ট so and non functional requirement hocche tomar business er performance ta ke improve korar jonno hocche related je ami system ta ke kibhabe aro improve korte pari performance kibhabe improve korte pari so basic difference etai je amar functional hocche amar feature gula ke describe kore non function gula hocche feature gula ki kibhabe perform korteche she gula ke specify kore ekhane je cholte ki bujhalo related to individual system features je ami ektu age tomaderke je example ta dekhalam je cart e add kora jacche na eta ekta individual feature ar non functional requirement hocche related to the system as a whole amar jodi ekta individual system kaj system er feature kaj na kore je kai bollam je amar ekta cart e je add kora jacche na eta ekta individual feature shopto kora jacche search korte parteche ami kinte parteche ami taka diye pay korte parteche shobi korte parteche but cart e add kora jacche so that is an individual feature ওটা হচ্ছে তোমার ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টে পড়ে কিন্তু নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টে হচ্ছে সিস্টেম অ্যাজ আ হোল কে রিপ্রেজেন্ট করে যে আমার যদি এই ঝুঁকতেই না পারি সার্চ করার পর যদি রেসপন্ড করতে এত টাইম লাগে তখন আমি জিনিসটা আর ইউজ করব না আমার যদি এরকম হয় যে আমি আমার ইনফরমেশন দিলাম এন্ড সেগুলো কোনোভাবে লিক হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার তখন নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টের আন্ডারে আসছে যে সিস্টেমটা আমি আর ইউজ করব না সো এই যে সিস্টেমটা ফেলিয়ার ফেল হবে না কি ফেলড হবে না এইটা হচ্ছে তোমার মিন করে আর কি যখন আমার হচ্ছে এই যে ফেলিয়ার টু মিট ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট বেট ডিগ্রেড দ্য সিস্টেম আমার যদি এক টু কার্ড যদি না হয় তাহলে আমার সিস্টেমটা হচ্ছে আমি বলতে পারি যে সিস্টেমটার মধ্যে একটু ডিগ্রেডেশন আসছে সিস্টেমটা একটু কম কাজ করতেছে সিস্টেমটা একটু কম ভালো বাট ফেল হচ্ছে না পুরোপুরি কিন্তু যদি আমার একটা নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট ফেলড হয়ে যায় 
আমার রেসপন্ড করে না পারফরম্যান্স ভালো না আমি পিসিতে ইউজ করতে পারতেছি মোবাইলে ইউজ করতে পারতেছি না মোবাইল ইউজ করার সময় সমস্যা হচ্ছে তখন হচ্ছে সিস্টেমটাকে মানে হোল সিস্টেমটাকে আনইউজেবল করে দিতে পারে তখন সিস্টেমটা ফেল হওয়ার মানে অনেক হাই চান্সেস থাকে এখন কি বুঝতে পারছিস হ্যাঁ ম্যাম সো ইন দিস হ্যাঁ বলো আর একটা হলো যে ফোর নাম্বার পয়েন্ট যে দুইটেই তো আমি টেস্ট করতে পারতেছি তো নন ফাংশন কেন ডিফিকাল্ট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ওকে সো ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট আর ইজি টু টেস্ট কেন বলতেছি আমি একটা ফিচার বানালাম ফিচারটা বানানোর পরে আমি হচ্ছে সেটা টেস্ট করতেছি যে মানে কি রকম হচ্ছে জিনিসটা কি এক টু কার্ট আমি করার সময় এক টু কার্ট আমি হচ্ছে নাকি কাজ করতেছে নাকি মানে ফিচারটা কি বেসিক্যালি কাজ করবে না হলে করবে না তার মানে কি আমার করে কোনো গন্ডগোল আছে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টটা হয় কি এটা তোমার টাইম মানে ওভার টাইম তোমার ডিপেন্ড করে যে আমার হচ্ছে একটা জিনিস কেন ক্রস প্ল্যাটফর্মে কাজ করতেছে না সেটার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে সিস্টেমটা বানানো হয়ে গেছে সিস্টেমটা আমি ডেভেলপ করে দিছি সিস্টেমটা ইজ আউট ইন দ্য মার্কেট বাট আমি যখন ইউজ করতে যাব তখন আমার হচ্ছে অনেক কিছু জিনিস ধরা পড়তে পারে তোমার ইউসিসটাই ধরো চিন্তা করো হ্যাঁ ইউসিসটা যখন আমি ইউজ করতেছি তোমাদের ক্ষেত্রে তো এখানে ফিচার হচ্ছে কোর্স অ্যাড করলে কোর্স অ্যাড হয়ে যাবে এটা হলে এটা হয়ে যাবে সো যখন হচ্ছে কোর্স অ্যাড হচ্ছে না আমি এটা সাথে সাথে আমি প্রবলেমটাকে ডিটেক্ট করতে পারতেছি টেস্ট যখন করতেছি যে কোর্স কি অ্যাড হচ্ছে নাকি হচ্ছে না কোর্স যখন অ্যাড হচ্ছে সেটার সাথে কি আমার রুটিন আপডেট হচ্ছে নাকি হচ্ছে না সো এগুলো তোমার ফিচারের আন্ডারে ইয়ে করতেছে কিন্তু নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো টেস্টিং এ কখন ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এক হাজার জন স্টুডেন্ট এসে যখন তোমার প্রি অ্যাডভাইজিং করতেছে তখন সার্ভার ডাউন হয়ে যাচ্ছে সো তোমার হচ্ছে এগুলা ক্ষেত্রে <laughs> নাকি লিখতে পারবো একটা জিনিস ওই যে খেয়াল রেখো যে এই যে এখানে যখন আমরা এই যে হ্যাঁ যে সিস্টেম এরকম বারবার না লিখে তোমরা হচ্ছে নাম দিয়েও করতে পারো জেনে জানাইতে হবে ইকবাল স্যার আছেন কোর্স কোয়ার্ডিনেটর ওনার সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো কুইজে হচ্ছে জাস্ট এমসিকিউ बेस्ड ই হবে লেকচার 1 এন্ড 2 এর উপরে মোস্ট প্রোবাবলি টেন্টেটিভ ডেট হচ্ছে 6 তারিখে সো যদি লেকচার 2 পর্যন্ত এখনো ক্লিয়ার না হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে পড়াশোনা শুরু করে দাও ম্যাথগুলো ভালো করে দেখো এই আর কি আর একটা জিনিস হচ্ছে একটা কিছু জিনিস বলতাম হ্যাঁ ওই যে তোমাদেরকে হচ্ছে প্র্যাকটিস করার জন্য আমি কালকে পরশুর মধ্যে তোমাদেরকে কয়েকটা ডামি ভ্যালুস দিয়ে আইডিয়া দিয়ে দেব তারপর দেখো ম্যাথ গুলো করতে পারো নাকি 
হতে পারে যে তোমার ইয়ে দিয়ে দিল না টিভি গুলা বের করে দিল না টিভি গুলা নিজে বের করতে হচ্ছে বা ধরো টিভি দেওয়া আছে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে কিন্তু তোমার কষ্টের ভ্যালুটা ধরো দেওয়া নেই তখন ধরো কষ্টের ভ্যালুটা নিজে বের করে দিয়ে আর কি তো এরকম যদি একটু প্যাচানো থাকে বাট এর থেকে বেশি প্যাচানোর আসলে কিছু নেই তোমার জাস্ট ওইটাই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করার ক্ষেত্রে ওইটাই জাস্ট ধরতে হয় যে সালটা কত বেনিফিট যদি দেওয়া থাকে ওই সালটা আমরা কনসিডার করবো বেনিফিট না দেওয়া থাকলে ওই সালটা করবো না এইসব বেসিক কিছু জিনিস মাথায় রাখবো আর কি ম্যাথগুলো করার সময় আর বাকিগুলো তো বেসিক্যালি থিওরিটিক্যাল গুলা পড়লেই পারা যাবে তাও যদি তোমাদের দরকার হয় যদি বলো তাহলে হচ্ছে কুইজ যখন হবে কুইজের ডেট যখন ফাইনালাইজ হবে তখন হচ্ছে তার আগে আমরা একটা কুইজের একটা রিভিউ ক্লাস করতে পারি যে প্রত্যেকটা স্লাইড ধরে ধরে কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে কি ধরনের অ্যানালিটিক্স হতে পারে আমরা ওগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে পারি ও মার কিছু বলতেছিল হয়েছে <laughs> হ্যাঁ আমি ওটাই যদি কেউ যদি না জেনে থাকে আমি একটু দেখাই দিই সো এই যে কোর্সে গিয়ে লাইভ সেশন রেকর্ডিং একটা সেশন প্রথম থেকে আসি তাহলে কোর্সে এই যে লাইভ সেশন রেকর্ডিং সেকশনের আন্ডারে ইনফরমেশনে যাবা তোমার হচ্ছে এই যে সেকশন ফাইভ এর আন্ডারে এই যে আমি ডেট ওয়াইজ হচ্ছে প্রত্যেকটা এখানে দিয়ে দিই আর ডিসকোয়ার্ডে বারবার দিলে যে সমস্যাটা হয় আমি দেখলাম যে অন্য টিচারটাও দিচ্ছেন তোমরা যদি বলো যে ডিসকোয়ার্ডেও দিতে তাহলে আমি ডিসকোয়ার্ডেও দিতে পারি ওকে সো তোমরা হচ্ছে এখানে বাক্সে গেলে এখানে তোমার আমি সবগুলা পরপরই লিস্ট করে দিই प्रत्येकता আর 